নমস্কার হুগলি আজকে তাই আপনাদের সকলকে স্বাগত আমি মমিতা শুরু করছি আজকের বিশেষ বিশেষ খবর এই অংশটি নিবেদনে কেপিএস মল জেলা সর্ববৃহৎ শপিং মল কেপিএস মল হুগলি পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হল হুগলি জেলায় হুগলি জেলা শাসক দীপা প্রিয়া পি চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের কমিশনার অমিত প্রসাদ জাওয়ালগি হুগলি গ্রামীণ পুলিশ সুপার আমানদ্বীপ সহ জেলা প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বৈঠক শেষে জেলা শাসক জানান হুগলি জেলায় দুশো সাতটি গ্রাম পঞ্চায়েতের তিন হাজার আটশো আশিটি সিট রয়েছে আঠেরোটি পঞ্চায়েত সমিতির ছশো উনিশটি সিট ও জেলা পরিষদের তেপান্নটি সিটে নির্বাচন হবে মোট ভোটার সংখ্যা চৌত্রিশ লাখ বাহাত্তর হাজার দুশো পঞ্চান্ন জন ভোট কেন্দ্র তিন হাজার আটশো একান্নটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্যান্ডিডেটেও ডাউট আছে কিভাবে নমিনেশন ফাইল করতে হবে এগুলো ক্লিয়ার করার জন্য আমরা প্রত্যেক নমিনেশন ভেনিউতে একটা হেল্প ডেস্ক বলে আপনি বলে দিচ্ছি शेयर नमिनेशन আর ইলেকশন তো ব্যালট পেপার্স অ্যান্ড ব্যালট বক্স দিয়ে হবে অ্যান্ড পোলিং স্টেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যাস দ্য কমিশন গাইডলাইন মানুষদের জন্য বিভিন্ন রকমের আমরা ব্যবস্থা অ্যারেঞ্জমেন্ট করে রাখি অল দ্যাট ইজ অলরেডি দে ক্যাম্পেনিং এর গাইডলাইন আমরা সবাইকে শেয়ার করে দিয়েছি ক্যাম্পেনিং তো রাতে টেন পিএম থেকে সকালে আটটা পর্যন্ত কিছু পারমিশন দেওয়া যায় না অ্যান্ড নো বাইক র্যালি মোটর বাইক র্যালি এগুলো অ্যালাউড নেই এটাও আমরা আলফাজিকে বলে দিয়েছি কমপ্লেন্টের জন্য আমাদের অনলাইন সিস্টেমও একটা আছে সিস্টেমটাও আমরা আজকে সবাইকে বুঝিয়ে দিয়েছি আদার দ্যান দ্যাট আমরা অফলাইন কমপ্লেন মেইল আইডি তারপরে ফোন নাম্বার সবকিছু আজকে শেয়ার করা হয়েছে না দেখুন বিভিন্ন রকমের তো এটা তো রুটিন প্রসেস কার কার এসডিও ওদেরকে অ্যাপ্লাই করবে অ্যাজ পার দ্য এনকোয়ারি আমরা সার্টিফিকেটগুলো ইস্যু করবো বাট কার ক্যান্ডিডেট করতে চাইছেন ওনাদের একটা সার্টিফিকেটে কিছু প্রবলেম থাকলে দে ক্যান অ্যাপ্রোচ দি হেল্প ডেস্ক আমরা তার জন্য এসডিও ওদেরকে বলে দিয়েছি देवानंदपुर चतुरार विधायक असित मजुमदारे चले देवाल लिखान क्या যদিও এখনো প্রার্থীর নাম ঠিক হয়নি তাতে থোড়াই কে আর দলীয় প্রতীক সম্বলিত দেওয়াল লিখন শুরু হয়ে যায় দেবানন্দপুর এলাকায় রং তুলিতে বিভিন্ন দেওয়াল দখলে নেমে পড়েন তৃণমূল নেতৃত্বরা আমরা তিনশো পঁয়ষট্টি দিন মানুষের সাথে থাকি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম কখন নির্বাচন ডিক্লেয়ার হবে নির্বাচন কাল বিকেল সাড়ে পাঁচটায় নির্বাচন কমিশনার ঘোষণা করেছেন আজকে সকাল থেকেই আমরা মানুষের আশীর্বাদ নিতে রাস্তায় নেমে পড়েছি আমার দেবানন্দপুরের টোটাল টিম তৃণমূল কংগ্রেস রাস্তায় আছে পাশাপাশি ব্যান্ডেল নলডাঙাতেও শুরু হয় বিজেপির তরফে দেওয়াল লিখন 
এখানেও দলীয় প্রতীক সহযোগে চলে দেওয়াল লিখন এদিন সকাল থেকেই দলীয় কর্মী সমর্থকদের সাথে নিয়ে দেওয়াল লিখনে নেমে পড়েন বিজেপির হুগলি শ্রীরামপুর সাংগঠনিকের সাধারণ সম্পাদক সুরেশ রাও আমরা তো জানি যে কোনো সময় পরিকল্পিত ভাবে রাজ্য সরকার নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে ভোট ডিক্লিয়ার করা তো সেই অনুসারে আমাদের সব রকম প্রস্তুতি সারাই ছিল আজকে বিন ঘোষণা হয়েছে ব্যাস আমরা দেওয়াল লিখনে বেরিয়ে পড়েছি ব্যুরো রিপোর্ট হুগলি আজকে বন্ধ আবাসনের ঘর থেকে বৃদ্ধের মৃতদেহ উদ্ধার মৃত বছর ষাটের দিলীপ রায় ঘটনাটি উত্তরপাড়া পুরসভার সাত নম্বর ওয়ার্ড এলাকার উত্তরপাড়ার হিন্দমোটর এলাকায় বন্ধ ফ্ল্যাট থেকে বৃদ্ধের মৃতদেহ উদ্ধার এলাকায় চঞ্চল ঘটনাস্থলে উত্তরপাড়া থানার পুলিশ স্থানীয় সূত্রে খবর তিন দিন কোনো সারা শব্দ পাওয়া যায়নি ওই বৃদ্ধর আবাসনের সহ বাসিন্দারা দরজায় টোকামেও খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করেছেন কিন্তু কোনো উত্তরই আসেনি অবশেষে বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশের সাহায্যে দরজা ভেঙে পচা গলা মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় ওই বৃদ্ধের উত্তরপাড়া পুরসভার সাত নম্বর ওয়ার্ড হিন্দমোটর স্টেশন রোডের একটি আবাসনে একাই থাকতেন বছর ষাটের বৃদ্ধ দিলীপ রায় ওই আবাসনের বাসিন্দারা জানান এমনিতে খুব একটা মেলামেশা করতেন না তিনি কারোর সাথে বাইরেও খুব একটা দেখা যেত না তাকে গত কয়েকদিন ধরে অসুস্থই ছিলেন তিনি আবাসনের বাসিন্দা শঙ্কর লাল দাগা বলেন বৃদ্ধ কারোর সাহায্য নিতেন না আমরা দেখতে না পেলে দরজায় ধাক্কা মেরে খোঁজ নিতাম তবে তিনি মুখ বের করে দরজা বন্ধ করেই সারা দিতেন গত তিন দিন ধরে তার কোনো সারা পায়নি এর মধ্যে চার থেকে দু গন্ধ বেরোতে শুরু করে পাড়ার ক্লাবকে খবর দেওয়া হয় ক্লাবের ছেলেরা এসেই দরজা খোলার চেষ্টা করে পরে পুলিশকে ডাকা হয় উত্তরপাড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে অবশেষে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠায় কাল তো উতনা মহসুস নি হওয়া কাল উতনা আজ স্মেল মহসুস হওয়া তো উন্ন পুলিশ কোফর্ম কিয়া পুলিশ আই और उसके साथ में पुलिस ने नोट कर लिया सब एड्रेस वेड्रेस इसका नाम ले लिया प्लस मेरा नाम लिख कर ले गए और एक लाई रह रहा है नाम क्या था उनका दिलीप घोष दिलीप राय क्या करता है कुछ नहीं है वो कितने दिन से नहीं बाहर निकल रहा आप लोग का नजर में कितने दिन नहीं आया एक हफ्ता से तो नजर भी नहीं आ रहा वो किंतु मैं बार बार टच कर रहा हूँ आ रहा हूँ मुँह मुँह दिखा रहा है वापस चला जा रहा है ब्यूरो रिपोर्ट हुगली आज के যাত্রীবাহী বাস ও ডাম্পারের মুখোমুখি সংঘর্ষ আহত ত্রিশ জন ঘটনায় চঞ্চল আরামবাগ মেদিনীপুর সাত নম্বর রাজ্য সড়কের কামার পুকুরে যাত্রীবাহী বাস ও ডাম্পারের মুখোমুখি সংঘর্ষ আহত ত্রিশ জন ডাম্পারের চাকায় আটকে দুই বাইক আরোহী চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগ মেদিনীপুরের সাত নম্বর রাজ্য সড়কের কামার পুকুরে যাত্রীবাহী বাসটি বর্ধমান থেকে মেচেদা স্টেশন যাচ্ছিল বলেই খবর ডাম্পারটি কামার পুকুর থেকে আরামবাগের দিকে আসছিল দুটি গাড়ির গতি অত্যাধিক থাকায় এই দুর্ঘটনাটি ঘটে সূত্রের খবর অনুযায়ী একটি বাইক ডাম্পারের তলায় ঢুকে যায় স্থানীয়রা প্রথমে উদ্ধার কার্য শুরু করে এরপর গোখার থানার পুলিশ এসে আহতদের কামারপুকুর হাসপাতালে নিয়ে যায় রাস্তার দুধারে গাড়ি পার্কিং এর জন্যই রাজ্য সড়ক ক্রমশ শুরু হয়ে যাচ্ছে তার ওপর এই রাস্তায় স্পিড ব্রেকার তুলে দেওয়া হয়েছে তার জন্যই নিত্যদিন ঘটছে দুর্ঘটনা এমনই দাবি স্থানীয়দের পুরো একবারে তোমার বা কঙ্কালি কলসর থেকে পুরো একবার কামারপুর পর্যন্ত রাস্তার পাশাপাশি যে গাড়ি করে রেখে কাজ করছে একটা কোনো স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা রাস্তা ফেরতে পারছে না এর জন্য ওই পাশাপাশি গাড়ি রাখার জন্য বেশি অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে আজও কি হয়েছে সাইড একটা গাড়ি আছে তিনজন মিলে ওভারটেক করছে এদিকে বাঁ দিকে পাঁচ কোড়া পাঁচ কোড়া গাড়ি ওভারটেক করতে যে বাম্পা লাগিয়েছে পুরো কতজন পুরো একবার তিরিশ তিরিশ পঁয়ত্রিশ জন পুরো আহত আর দু তিন জন অবস্থা সংকটজনক আমার আমার কাছে পুরো বাসটা রয়েছে এই বাম্পারগুলোর জন্যই বেশি ঘটছে বাম্পারগুলো তুলে দেওয়ার জন্যই তো গাড়িগুলো মানে ছুটছে প্রচুর মানে কোনো স্পিড হয়নি একটা মন্ত্রী আসতে পারে বাম্পারগুলো তুলে দেওয়ার জন্য সামনে স্কুলটা সামনে স্কুলের সামনে সব বাম্পার তুলে দেওয়া হয়েছে আরে বাবা বাম্পার তো গাড়ির স্পিডটা তো মতো কিছু লোক তো বাসতো দেখুন আজ কত বড় অ্যাক্সিডেন্ট কত বড় অ্যাক্সিডেন্টটা হলো বিনা কারণে তিরিশ জনের যান চলে গেল এখন কতগুলো যাবে তা কোনো ঠিকানা নাই ব্যুরো রিপোর্ট হুগলি আজকে আবারও গাছ কাটার শিরোনামে দেবানন্দপুর বন দপ্তরের অনুমতির দোহাই দিয়ে বুক ফুলিয়ে চলছে নির্বিকারে গাছ কাটা ঘটনায় উত্তেজনা দেবানন্দপুর পঞ্চায়েতের স্বর্ণপল্লী এলাকায় তুমি তো ওইখানেও ছিলে সব জায়গায় সাথ থাকবো আমি আমাকে দেখতে হবে সব জায়গাতে আচ্ছা মানে তুমি সব কন্ট্যাক্ট নিচ্ছ তাই তো গাছ কাটার তুমি তো ওইখানেও ছিলে সব জায়গায় সাথ থাকবো আমি আমাকে দেখতে হবে সব জায়গাতে আচ্ছা মানে তুমি সব কন্ট্যাক্ট নিচ্ছ তাই তো গাছ কাটার তুমি তো ওইখানেও ছিলে সব জায়গায় সাথ থাকবো আমি আমাকে দেখতে হবে সব জায়গাতে আচ্ছা মানে তুমি সব কন্ট্যাক্ট নিচ্ছ তাই তো গাছ কাটার 
গাছ কাটায় আবারও শিরোনামে দেবানন্দপুর একদিকে যখন প্রকৃতি বাঁচাতে গাছ লাগাও স্লোগানে মুখরিত চাইলে ঠিক তখনই বাগানে তোর বাগান বৃক্ষ ছেলন চলছে ব্যান্ডেলের দেবানন্দপুর পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় গাছ কাটা হচ্ছে তাও আবার বুক ফুলিয়ে বলার কেউ নেই সাধারণত দেবানন্দপুর পঞ্চায়েতের স্বর্ণপল্লী এলাকায় একটি বাগানে বড় বড় গাছ কাটার কাজ চলছিল সেখানে হুগলি আজকে পৌঁছলে আমাদের সাংবাদিকদের জানানো হয় তাদের কাছে যথেষ্ট অনুমতি রয়েছে গাছ কাটার প্রত্যেকটি জায়গাতেই বাগানকে বাগান বারোটি পনেরোটি করে গাছ কাটার অনুমতি দিচ্ছে বন দপ্তর এবং তাতে এনওসিও দেওয়া রয়েছে পঞ্চায়েত প্রধানের আর প্রতিটি জায়গাতেই প্রতিটি বাগানে একটি সাদৃশ্যময় জিনিস রয়েছে সেটি হচ্ছে গাছ কাটার লোক কিন্তু একজনই তার কথা শুনে মনে হয় তিনি ঔধত্যবান একজন তোমার কাছে বললো কাগজ আছে দেবানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তুলিকা সরকারের কাছে এই বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন গাছ কাটা নয় বরং কিছু গাছের ডাল ছাটার আবেদন নিয়ে বেশ কয়েকজন আমার কাছে আসে সেখানে গাছের সংখ্যা যদিও উল্লেখ ছিল না তবে আমি লিখেছিলাম যে বন দপ্তর সব খতিয়ে দেখে তবেই নির্দেশ দিক অন্যদিকে যখন খবর পাই গাছ কাটা চলছে তখন পঞ্চায়েতের সদস্যদের নিয়ে সেখানে যাই এবং গাছ কাটা বন্ধ করে দিই ওরা এসেছিল বন দপ্তরের একটা ফর্ম নিয়ে যে আমরা কয়েকটা গাছের ডাল কাটব আমি সেখানে লিখিও দিয়েছি যে বন দপ্তর অনুযায়ী তারা যদি পারমিশন দেয় তারা দেবে কিন্তু সেখানে কয়েকটা কটা গাছ কাটবে সেটা লেখা ছিল না আমার কাছে আজকে খবর আসেছে ওখানে গাছ কাটা হচ্ছে অনেকগুলো গাছ আমি সেখানে গিয়ে দেখি যে হ্যাঁ গাছ কাটছে কয়েকটা গাছের ডাল কেটেছে আমি গিয়ে সেখানে বাধা দেই আমি মেম্বারদেরকেও নিয়ে যাই পঞ্চায়েত থেকে সবাই অনেকে আমরা গিয়ে সেখানে বাধা দিয়েছি আর গাছ কাটা বন্ধ করে দিয়েছি যে আপনারা যেভাবে কাগজপত্র পরিষ্কারভাবে সরকারি নিয়ম মানিয়া কাগজগুলো আপনারা বন দপ্তরে জমা দিন তারা যদি পারমিশন দেয় আপনারা সেই মতন কাজ করুন অন্যদিকে এ বিষয়ে বিজেপির হুগলি সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক সুরেশ সাহু বলেন বন দপ্তর এখন তৃণমূলের আমলে চোর দপ্তর হয়ে গিয়েছে তৃণমূলের চুচুড়ার বিধানসভার বিধায়ক অসিত মজুমদার যেখানে গাছ কাটার প্রতিবাদে এগিয়ে আসেন সেখানে এখানে কিন্তু তার দেখা মেলেনি আসলে তৃণমূলের অন্য গোষ্ঠী যখন গাছ কাটে তখনই ওনাকে দেখা যায় বন দপ্তরের পরিস্থিতি হয়ে গেছে কুকুরের লেজের মতো ঠিক আছে যতই মানুষ সোজা করার চেষ্টা করুক ও গুটিয়েই থাকবে ঠিক আছে মানে এত পরিমাণ খাওয়া দাওয়া শুরু হয়ে গেছে যার কারণে এই প্রকৃতি ভারসাম্য হারাচ্ছে আমরা তো সেদিনকে বলেই আসলাম যে এটা বন দপ্তর নয় এটা চোরা দপ্তর তৈরি হয়ে গেছে আর এই তৃণমূলের শাসনকালেই এটা তৈরি হয়েছে মিলেমিশে খাওয়ার নিদান দেয় না মুখ্যমন্ত্রী ওই মিলেমিশে খাওয়া দাওয়া চলছে যার কারণে এই অবস্থা হচ্ছে আমরা এই বন্ধ না হলে আমরা সামনের দিন বিশাল আন্দোলনে নামব ওই বিধায়কের অনুগামী যার দ্বারা এইখানে পরিবেশ ধ্বংস হচ্ছে এর আগেও এই ধরনের কার্যকলাপে ওনাকে দেখা গেছে দুর্ভাগ্যের বিষয়ে বিধায়ক মশাইকে সেই সব জায়গায় দেখা যায় যেই সব জায়গা থেকে তৃণমূলের অন্য লবি যারা এই কাজগুলো করে সেই ক্ষেত্রে প্রতিবাদ করতে দেখা যায় তবে নিজের পক্ষের লোক যখন এই কাজগুলো করে তখন বিধায়ক উচ্চ বাচ্চাও করে না এবং দৃষ্টিপাত অন্যদিকে এ বিষয়ে হুগলি জেলা আইএনটিটি ইউসির সহ সম্পাদক বিপ্লব সরকার বলেন প্রতিনিয়ত দেবানন্দপুরে গাছ কাটার রব উঠেছে প্রকৃতিতে যখন গাছের প্রয়োজন অতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে ঠিক তখনই বন দপ্তরের নির্দেশে নাকি গাছ কাটা হচ্ছে বলেই শোনা যাচ্ছে তবে একসাথে এত সংখ্যক গাছ বন দপ্তর কখনই কাটার নির্দেশ দিতে পারেন না এ বিষয়ে সঠিক তদন্ত হওয়া উচিত দেখুন আমি রাস্তায় চলতে চলতে খবর পাচ্ছি মানুষ বলছে আমাদেরকে দেখে এই মাত্র আমি রাস্তায় যেতাম দুটো দিকে ছেলে দেবানন্দপুর অঞ্চলে যারা ওখানে বাড়ি করায় বাড়ি করেছে অঞ্চলে আসে পারে তারা বলছে নাকি বনের পর বন বাগানের পর বাগান গাছ কেটে পাকা করে দিচ্ছে আর আমাকে প্রশ্ন করেছে আমি বললাম এটা কীরকম হলো গাছ কাটছে এলাকার মানুষ জানে না বলছে কেউ জানে না গাছ কাটে নিয়ে সকাল ভোরবেলা দিয়ে গাছ কাটা শুরু গেছে আমার বক্তব্য একটা জায়গাতে আজকে দেশের এই পরিস্থিতি দাপদায় মানুষ বাঁচছে না মানুষের না বিশ্বাস উঠে যাচ্ছে মানুষ বাইরে বেরোতে পারছে না রোদে পুড়ছে 
আজকে বিশ্ব পরিবেশ দিবস গত আপনারা জানেন বিশ্ব পরিবেশ দিবস এই বিশ্ব পরিবেশ দিবসে দেশকে বাঁচাবার জন্য আমরা মানুষকে বারবার বলছি যে প্রত্যেকটা মানুষ পেতে যারা আছে সবাই একটা করে গাছ লাগান পৃথিবীকে বাঁচাতে গেলে আজকে তার মধ্যে এখানে রয়েছে অনেক বড় বড় মাথারা এই দুচুরা বিধানসভার মধ্যে তার মধ্যে গাছ কেটে চলে যাচ্ছে বন দপ্তরে এত বড় সাহস হয় কি করে আমরা চাই এর প্রতিবাদ হোক আমরা চাই এর তদন্ত হোক ডিএম এর কাগজ এবং এসডিওর কাগজ এবং তার তলা যারা রয়েছে আর কি ওই অঞ্চলে যারা সেসব কাগজ তাদের পারমিশন ছাড়া কি করে বন দপ্তর এই পারমিশন দেয় তার তদন্ত হওয়ার প্রয়োজন আছে ব্যুরো রিপোর্ট হুগলি আজকে গ্রীষ্মকালীন রক্ত সংকট মোচনে ও থ্যালাসেমিয়া রোগীদের জন্য রক্তদান শিবির আয়োজিত হতে চলেছে চাবদানি পৌরসভার স্পর্শ হাসপাতালের উদ্যোগে আগামী চোদ্দ জুন দু হাজার তেইশে আয়োজিত হবে এই শিবির পাশাপাশি পনেরো জুন থেকে তিন মাস ব্যাপী থ্যালাসেমিয়া রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা মিলবে এই পরিষেবা নিতে শীঘ্রই যোগাযোগ করুন সেভেন জিরো ডাবল ফোর সিক্স নাইন থ্রি সিক্স জিরো ওয়ান এই নম্বরে এখন নিয়ে নেব একটা ছোট্ট বিরতি বিরতির পর থাকছে নির্বাচনের দিন কম ঘোষণা হলেও প্রথম দিনে বিভ্রাট মনোনয়ন জমা তোলায় প্রদীপ পর ফিরে আসবো আরো অন্যান্য খবর নিয়ে হুগলি আজকের সঙ্গে থাকুন এনজয় উইকেন্ড অ্যাট ওয়েদার দ্য প্যারাডাইস অফ পিস a home away from home see yourself resonating with the nature vedam welcomes you to create your best memories when it comes to comfortable and value for money accommodation nobody matches both shati Potshati is one of the rarest property of its kind in the map of West Bengal which is the one stop destination for your road trips in Hooghly district you can enjoy every bit of historical essence of Bandel Charge Imambara Bhukteshwari Mundir Sharad Chandra's birth place Vande Mataram Bhavan French colony of Chandnagar all are just half an hour distance by car comfortable stay at comfortable price with nice food Walk on best green lawns, make your yogas and enjoy jacuzzi and colorful fountains. Pot Shati, your ultimate destination for weekend leisure, marriage, conference, shooting and get together all are in one roof. Yes, think about Pot Shati, Hooghly. and your seat belts as you take a tour around your marine wonderland spend a day at aqua marina and enjoy an array of water slides that give you butterflies in your tummy aqua marina is a holistic weekend destination for friends family and couples who offers magic to suit your body mind and soul aqua marina your customized magician welcome aboard and see the magic unfold মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মতীর্থ প্রকল্পের বাস্তব রূপ দিলেন চাঁপদানি পৌরসভার পৌরপ্রধান সুরেশ মিশ্র হুগলি জেলার চাঁপদানি ইন্দিরা ময়দানের সংযোগস্থলে এই কর্মতীর্থ বিল্ডিং এ মোহন বৈঠার দোকানে আপনি পাবেন স্বদেশী ডিটারজেন্ট পাউডার লিকুইড পাউডার হোয়াইট ও ব্ল্যাক ফিনাইল রাউন্ড বার হ্যান্ড ওয়াশ ডিশওয়াশ লিকুইড পিটি ক্লিনার ডিশওয়াশ রাউন্ড বার ইত্যাদি যাবতীয় দ্রব্য হোলসেল ও সব রকম পরিষেবায় অত্যন্ত কম দামে পাওয়া যাবে চাঁপদানি পলতাঘাট বাস স্ট্যান্ডের পাশেই কর্মতীর্থ যোগাযোগ করুন ডাবল নাইন জিরো থ্রি জিরো নাইন জিরো সিক্স নাইন ফাইভ এই নম্বরে চুচুড়ার শতাব্দী প্রাচীন দ্য ডিউ ক্লাব নিয়ে এলো J 
জেলার প্রথম লন টেনিসে সিনথেটিক কোর্ট এছাড়া শীততাপ নিয়ন্ত্রিত টেবিল টেনিস রুম আমাদের এখানে পুরুষ ও মহিলাদের মাল্টিজিম প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে পাশাপাশি রয়েছে মহিলা ও শিশুদের যোগার ব্যবস্থা ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন অসীম কুমার দত্ত নাইন ওয়ান সিক্স থ্রি ওয়ান ফাইভ নাইন ডবল সেভেন থ্রি দ্য ডিউক স্পোর্টস ফাউন্ডেশন টাউন গার্ড রোড চুচুড়া হুগলি হুগলি চকবাজারে অবস্থিত দি হুগলি কোপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাংক লিমিটেডে হোম লোন মাত্র সাত দশমিক সাত শূন্য শতাংশ থেকে শুরু ব্যবসার লোন নয় দশমিক দুই শূন্য শতাংশ থেকে শুরু গোল্ড লোন সাত দশমিক ছয় শতাংশ থেকে শুরু প্রসেসিং চার্জ এক দশমিক দুই পাঁচ শতাংশ বিশেষ দ্রষ্টব্য টেকোবার লোনে কোনো প্রসেসিং চার্জ নেই অন্যান্য ক্ষেত্রে পাঁচ হাজার টাকা হুগলি চক বাজারে অবস্থিত দে হুগলি কোঅপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাংক লিমিটেড এবার থেকে এটিএম পরিষেবা নিয়ে হাজির দেশের যে কোনো ব্যাংকের ডেবিট কার্ড এই এটিএম এ গ্রহণযোগ্য আমাদের প্রধান শাখা হুগলি চক বাজারে ফোন নাম্বার জিরো এবং পুজোর কেনাকাটার এক আনন্দ নিকেতন পাঞ্জাবি মহল এখানে আপনি পাবেন পাঞ্জাবি পাজামা ধুতি জোর শেরওয়ানি কুর্তি শার্ট গেঞ্জি জাঙিয়া মোজা রুমাল লুঙ্গি গামছা প্রভৃতি বিশেষ আকর্ষণ দশ হাজার টাকার কেনাকাটায় আপনি পাবেন একটি ট্রলি ব্যাগ আর পাঁচ হাজার টাকার কেনাকাটায় পাবেন একটি আকর্ষণীয় অফিস ব্যাগ নির্ভরতার এবং বিশ্বস্ততার আরেক নাম পাঞ্জাবি মহল ফোন নাম্বার টু আন্তর্জাতিক মানের কিউর অ্যান্ড কেয়ার ফিজিওথেরাপি সেন্টারে মহিলা ও পুরুষদের জন্য পৃথক পরিষেবার ব্যবস্থা রয়েছে হাইড্রোথেরাপি অ্যাকোয়াথেরাপি নিউরোথেরাপি পাশাপাশি রয়েছে স্পোর্টস থেরাপির ব্যবস্থা ভারত সরকার স্বীকৃত বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এটি ভালো পরিষেবা পাওয়ার জন্য আজই যোগাযোগ করুন কিউর অ্যান্ড কেয়ার ফিজিওথেরাপি রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার তোলা ফটক দেওয়ানজি বাগান চুচুড়া হুগলি যোগাযোগ নাইন এবং নাইন নির্বাচন কমিশনারের ঘোষণা সত্ত্বেও পান্ডুয়া ও মোগরা ব্লক অফিস থেকে মনোনয়ন পত্র তুলতে পারল না বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সরকারি পরিকাঠামোগত সমস্যার দরুন ব্লক অফিস থেকে প্রথম দিনই মনোনয়ন পত্র তুলতে পারেননি তারা বলে অভিযোগ করেন নির্বাচন কমিশনারের ঘোষণা সত্ত্বেও মোগরা ও পান্ডুয়া ব্লক অফিস থেকে মনোনয়ন পত্র তুলতে পারল না বিভিন্ন রাজনৈতিক দল গতকাল ঘোষণা হয়েছে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের নির্ঘণ্ট শুক্রবার থেকে আগামী সাত দিন মনোনয়ন জমা দেওয়ার কথা বলা হয় নোটিফে সকাল দশটা থেকে বিকেল তিনটে পর্যন্ত মনোনয়ন তোলা ও জমা দেওয়া হবে তাই মোগরা ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে শুক্রবার সকাল থেকেই ছিল করা পুলিশি প্রহরা অথচ প্রথম দিনই মনোনয়ন তুলতে গিয়ে বিপাকে পড়েন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্যরা এদিন বেলা বারোটা নাগাদ ব্লক অফিসে এসে এমনই ছবি ধরা পড়ে আমাদের ক্যামেরায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা ব্লক অফিসে আসেন মনোনয়ন পত্র তুলতে তাদের অভিযোগ সরকারি পরিকাঠামোগত সমস্যার জন্য ব্লক অফিস থেকে মনোনয়ন তুলতে পারেননি তারা ইটাচুনা খন্ডান গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে আশা কংগ্রেসের এক নেতা আজগর আলী শাহ জানান এমন সময় একদিন সময় নষ্ট মানে বিরোধী রাজনৈতিক দল হিসাবে আমরা অনেক সমস্যায় পড়ব কালকে হঠাৎ দেখলাম টিভি এবং মোবাইলও খুলে যে ইটাচুনা খন্ডান পঞ্চায়েত আমরা জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আজকে আমরা নমিনেশন যখন শুনলাম আমরা দিতে আসার জন্য তৈরি হলাম ভিডিও এসে দেখলাম যে নমিনেশন কোনো এটা ফর্ম দিতে পারছে না হ্যাঁ কোনো তোর জোর এখনও ঘরই ঠিক করতে পারি তাহলে আজকে একটা ডেট তো আমাদের এমনি মিস হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ নয় তারিখ থেকে যে নমিনেশন ফাইল করার কথা বলেছে সেটা তো তাহলে আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি আমরা তো মানে বিরোধী দল হিসেবে হ্যাঁ আমাদের তো প্রস্তুতি নিতে হয় সেই প্রস্তুতিটা আমরা পাচ্ছি না ঘোষণার পরেও মনোনয়ন জমা দিতে না পারায় তীব্র ক্ষোভ জানান তারা সরকারের প্রতি এটাই তো অবস্থা এটাই তো আমাদের পার্টির নেতারা বলতে চাইছেন যে তৃণমূল কংগ্রেস আদৌ ভোটটা করাতে চায় কি না কংগ্রেস মোহাম্মদ সেলিম যেমন বলেছেন আমাদের পার্টির রাজ্য সম্পাদক পলিপুর নেতা যে ভোটের ডেটটা ঘোষণা করুন যদি হিম্মত থাকে এরা ছেলে খেলার জন্য ডেট ঘোষণা করেছে আমাদের পার্টির রাজ্য সম্পাদক যা বলেছেন সেই কথা ও ধরেই আমরা অন্যদিকে এদিন মগরা ব্লক অফিসেও মনোনয়ন তুলতে এসে নাজেয়াল হন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বরা বিরোধী রাজনৈতিক দলের অভিযোগ সরকারি পরিকাঠামোগত সমস্যার জন্যই ভুক্তভোগী হচ্ছেন তারা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়ে গেলেও প্রথম দিনেই মনোনয়ন তোলার ক্ষেত্রে এ ধরনের বিভ্রাটে ক্ষুব্ধ বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বরা আমরা ভোট চাইছি আমরা সেই কারণে দেওয়ালেও আছি আমরা সেই কারণে ভিডিওতেও আছি কিন্তু 
তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বরা নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে ভোট তো ঘোষণা করিয়ে দিয়েছে কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে এই ভিডিওতে এসে তারা নিজেরাই ধন্দে রয়েছে যে কারা প্রার্থী হবে সুতরাং তৃণমূল আগে নিজের দলে প্রার্থী আগে সিলেক্ট করুক তারপরে এইসব নিয়ে আলোচনা করবে এখনো পর্যন্ত বুঝতেই পারছে না কোন বুথে কে দাঁড়াবে সবাই ডিসিআর কাটিয়ে বাড়ি চলে যাচ্ছে সেটা আগে বিধায়ক মশাই দেখুক আমরা এসছি এখানে মনোনয়ন জমা দিতে এসছি এখন আমাদের দুর্ভাগ্য যে নির্বাচন কমিশনের যে আধিকারিকরা রয়েছে তারা এখনো পর্যন্ত মনোনয়নের ফর্ম আমাদের হাতে তুলে দিতে পারেনি শুক্রবার সকাল থেকেই শুরু হলো হুগলি সিঙ্গুর থানার অন্তর্গত সিঙ্গুর বিডিও অফিসের পঞ্চায়েত নির্বাচনে নমিনেশন ফর্ম তোলা ও জমা দেওয়ার কাজ শুরু করলেন সিঙ্গুরের বিডিও পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন মোট ষোলোটি গ্রাম পঞ্চায়েতের টেবিলে মনোনয়ন পত্র তোলা ও জমা দেওয়ার কাজ শুরু হয় এদিনের প্রথমে ফর্ম তোলা ও জমা দেওয়া নিয়ে কিছুটা বিলম্ব হলেও বেলা বাড়তে বাড়তে শুরু হয় ঠিকঠাক কাজ প্রথম দিনে মনোনয়ন পত্র জমা ও তোলা নিয়ে এদিন কোন রকম বিভ্রাট তৈরি হয়নি বলেই জানা গিয়েছে সামনে পঞ্চায়েত ইলেকশন আমরা গ্রাম সভার তরফ থেকে ফোন করলাম গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রাম সভা আমার হচ্ছে সিঙ্গুর একসেপ্ট হয় গোপালনগর পূর্ব দিতে এলাম মানে ফর্ম তুলতে এলাম হ্যাঁ ফর্ম তুললাম বিক্ষিপ্ত ধরনের শেষ করার আগে খবরের বিশ্বাস বিশেষ অংশ আরো একবার নির্বাচনের দিন ক্ষণ ঘোষণা হলেও প্রথম দিনে বিভ্রাট মনোনয়ন জমা তোলায় তিনশো উনিশ নম্বর চ্যানেলে এছাড়াও ফেসবুক ও ইউটিউবে দেখতে ভুলবেন না খুবই আজকে নমস্কার